and uh, you know I heard my name uh, in the stadium with all the fans. Uh, it was a, a really a, a special moment. Was war das gestern für ein mitreißender Bundesliga-Auftakt in Schwarz-Gelb? Und entsprechend vollgepackt ist unsere heutige deckel drauf -Sendung. Reichlich Tore, etliche Rekorde und Comebacker Axel Witzel im Exklusivinterview. Die ersten Gänsehautmomente gab es allerdings schon deutlich vor dem Anpfiff. Die besten Fans der Welt sind zurück im schönsten Stadion der Welt. Endlich wieder Fangesänge statt leere Ränge. Und die Vorfreude war bei allen Borussinnen und Borussen deutlich zu sehen und zu hören. Ich freue mich sehr, 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 endlich wieder ins Stadion zu können. Bei dem Wetter genau. nach anderthalb Jahren echt genial. So wir haben richtig Bock, ey, wir haben richtig Bock. Das wird super. Ist geil, wieder im Stadion zu sein. Besser als nur zu Hause sitzen vom Fernseher. Ja, geil. Wirklich richtig, richtig toll. Ja. Also. ja, super. Endlich wieder, ne? Lange Zeit. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also nach anderthalb Jahren absolut geil. Und die glücklichen 25.000, die gestern im Stadion dabei sein durften, die bekamen für ihr Eintrittsgeld einiges geboten. Mit 5 zu 2 besiegte der BVB die SGE. Und die Tore für Schwarz-Gelb, die hören wir uns jetzt noch einmal an. Hier sind die Netradio-Highlights. Holland treibt den Ball, Holland treibt den, Holland bringt ihn zu Marco Reus. Und Marco Reus schießt ihn rein. Das erste Saisontor von Borussia Dortmund. Holland müsste rechts rausspielen zu Hazard. Holland, jetzt zu Hazard. Hazard, spitzer Winkel, trotzdem Tor. Trotzdem Tor, 2-1. Borussia geht wieder in Führung. Und Balleroberung von Holland. Holland gegen Ilsanka. Holland und Tor. 3-1 für den BVB. Marco Reus, Haaland. Und Tor durch ein halben Abseits. Das Tor zählt. Gio Reyna mit seinem fünften Tor in der Bundesliga in seinem 48. Spiel. Holland, Holland wird bedrängt. Holland yeah. trifft zum 5 zu 1. Und jetzt geht die Fahne hoch. So jetzt erst Scheiß. geht die Fahne hoch. Tor. Wie viele Minuten? Es war die 70. 5 1. Es war der siebte Sieg in Serie am ersten Spieltag. Ligarekord der Bayern eingestellt. Saisonübergreifend der achte Bundesliga-Sieg in Folge. Vereinsrekord eingestellt. Und im 33. Bundesligaspiel hintereinander hat der BVB jetzt jeweils ein Tor erzielt. Das ist neuer Vereinsrekord. Und dann war da noch Marco Reus, der vor einem Monat Folgendes zu Protokoll gab. Es fehlt dir nur noch ein einziger Pflichtspieltreffer, ja. um deinen alten Spezi Ober einzuholen. Oh. Da frage ich jetzt gar nicht, ob, sondern eher wann du diese Marke knackst. Entweder im Pokal oder, oder erstes Spiel Meisterschaft, würde ich sagen. Also ich arbeite darauf hin, ja, ja. Gesagt, getan. Mit jetzt 141 Toren ist Marco in die Top 5 der BVB-Rekordtorschützen vorgedrungen. Außerdem war es gestern sein 100. Bundesliga-Treffer für Borussia Dortmund. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann wollen wir jetzt Marco und die Jungs auch hören, was sie direkt nach dem Abpfiff gesagt haben. Die Stimmen zum Spiel. Ja, ein schönes Spektakel für, für die Comeback, äh, für, die, für die Fans. Äh, ich denke, es war wichtig zu, zu gewinnen. Ja? Äh, wir wollen einen guten Start gemacht in diese Bundesliga. Und äh, ja, klar, 5-2 ist, ist sehr, sehr gut. Ja. Viele Tore für die Fans und ich denke, es äh, ist sehr gut. Ja, es yeah, war amazing by the team. Es uh, war amazing to have fans back. Uh, great performance. Uh, the best part is, you know, we still, we still have room to improve on individually as in a team. So, uh, yeah, it was a great start. Great to have fans back. A lot of goals. Uh, overall, great, great day. So, it was awesome. Ja, ich glaube, es war eine sehr gute Leistung von uns heute. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, sind die zwei Gegentore. Die waren unnötig, die hätten wir nicht hergeben müssen. Vor allem das erste war, glaube ich, ein Eigentor und das zweite noch ein Standardtor. 
da müssen, das müssen wir besser machen. Ähm, aber trotzdem, über das ganze Spiel gesehen, war das, glaube ich, schon eine sehr gute Leistung voran für das erste, erste Spiel. Ja, wir wollen schon für, für aggressiven, spielerischen ähm, Fußball spielen, ähm, mit, mit, mit viel Tempo, mit viel Aggressivität, ähm, mit Hochverteidigen. Ähm, und ich denke, das war, das war heute schon, schon ganz in Ordnung. Ähm, auch wenn wir natürlich wissen, dass wir, dass wir noch einiges zu verbessern haben. Aber nichtsdestotrotz ist das ein guter Start in die Saison. Die Philosophie, ich denke, mit Borussia Dortmund auch, passt sehr gut. Viele, viele Pressing, viele Offensive Spieler auf dem Platz. Er ist sehr, sehr keen an, you know, when we get it, get it to the offensive guys and, you know, looking forward and, you know, with the weapons we have going forward, I think, uh, A lot can happen. Zum Wahrmachen hatte man einfach Gänsehaut, ähm, weil man es einfach ja, nicht mehr gewohnt war und es hat sich ein bisschen mehr angefühlt wie, wie 25.000, muss ich sagen. Ähm, und ja, es ist einfach, ist einfach schön, wenn du hier im Stadion einläufst und äh, das Stadion ist wenigstens ein bisschen gefüllt. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir, dass wir die Leute heute mit Musik beschenken können. Es ist ein unglaubliches Gefühl, es waren heute ähm, nur ein Drittel hier, und also weniger sogar wie ein Drittel und es, es hat sich so angefühlt, als ob das Stadion voll war, weil wir so lange auf die, auf die Fans gewartet haben und es war eine unglaubliche Atmosphäre und das pusht einen einfach nochmal noch mal weiter. Ich weiß auch nicht, wie es für die Gegner ist, ich glaube auch noch ein bisschen einschüchtern, vor allem wenn wir dann noch äh, so Tore schießen, ähm, die helfen uns wirklich sehr und äh, wir freuen uns alle, sie wieder da zu haben. Die Schlagzeilen gestern und heute bestimmt einmal mehr Erling Haaland. An allen fünf Treffern beteiligt, Zwei selbst erzielt, dazu sein erster Assist-Hattrick. Der Norweger liefert historische Marken am Fließband. Ich habe mich heute aber noch mit einem der stilleren Helden von gestern unterhalten, Axel Witzel. Liga-Comeback nach sieben Monaten, dazu auf ungewohnter Position und mit stehenden Ovationen verabschiedet. Axel, the Bundesliga is back. The fans are back and you are back in the Bundesliga. Could there have been a better time for a comeback than yesterday? Uh, no, I think we did the, almost the, the perfect game. Uh, it was a really uh, nice uh, start uh, and with our fan back. So it was really uh, wonderful. Um, I think we had 25,000 in the stadium, but it felt like we, you know, the atmosphere was like if we play with the full stadium. So it was really uh, amazing. Um, you played center back. Uh, the position is not completely um, unknown to you, and yet it was a surprise. When did Marco Rosa tell you about his plans, and uh, how was the game for you? Uh, beginning of the of the week, uh, you know, he just asked me if I uh, if I played there uh, before, but I think he knew because uh, I played against uh, Bruges in the, in the in the Champions League. So I say yes, I play uh, just uh, just one time. Uh, and then we train uh, uh, this position during uh, during the week. Uh, he asked me if uh, I felt uh, good during the week. I say yes, no no problem. I'm here to help the team. So it was a new new position. Um, it's not it's not easy because I'm not used to uh, to play at that position. But I think I did uh, I did good, and uh, you know I'm here to uh, you know to help the team. And now uh, take us to your emotional world. Last week in the Cup there were chants uh, when you came in. Yesterday um, standing ovations at your substitution. How did you experience all that? Uh, it's really nice, you know, to uh, had the, that feeling again with the, with the fans. I was uh, out for uh, for a long time uh, and I worked really hard, uh, you know, you know, to come back. Uh, so yesterday, yeah, when I uh, you know left the pitch uh, after 78 minutes. And uh, you know, I heard my name uh, in the stadium with all the fans. Uh, it was uh, a really a, a special moment. Es gäbe sicherlich noch unzählige Geschichten, Rekorde und Premieren, über die wir sprechen könnten. Machen jetzt aber trotzdem auf dem Bundesliga-Auftakt den Deckel drauf und schauen noch kurz auf die U23. Die haben nämlich bereits am Freitag bei der Reserve von Freiburg gespielt und auch ein Spektakel abgeliefert. Gleichzeitig dabei die Tabellenführung in der dritten Liga erobert. Endstand im Breisgau ebenfalls 5 zu 2. Und ebenfalls mit sehenswerten Toren. Bitte schön.
Ein perfektes schwarz-gelbes Wochenende also. Am Dienstag wird dann der erste Titel der Saison ausgespielt. Supercup gegen die Bayern bei uns im Signal Iduna Park. Dann hoffentlich wieder mit so einer grandiosen Stimmung wie gestern. Auch wenn es für BVB-Verhältnisse nur 25.000 waren. Aber was die gestern veranstaltet haben, ich kann es nur nochmals betonen, war ebenso beeindruckend wie die Leistung der Jungs auf dem Rasen. Damit verabschiede ich mich hier vom BVB-Trainingsgelände, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bleibt gesund.